our next session here is with Rob Stauffer, who's a technical artist, senior technical artist at uh, Side Effects, really senior, so senior uh, <laughs> at Side Effects. Uh, and he's going to take us through Houdini 17 Vellum, uh, some of the new uh, features uh, in cloth on 17. So over to Rob. Thanks, Chris. Uh, yeah, okay, so, so don't, um, don't forget that you need to be trans interpreted. Yes, okay. I didn't forget, Ken. I would never forget you. Um, so as, I, as Chris mentioned, um, today I'm going to go over um, some of the features of Houdini 17's new Vellum tools, specifically um, as it pertains to things like draping and setting up garments and, and applying them to a simulation or to animation to get a simulation like this. はい。えっと、それではこれからですね、あの、あの、フーディニ17について紹介していきたいと思います。特にですね、そのうちのドレープですとか、ま、衣服、アニメーションに対して、あの、追加して、ま、シミュレーションを行っていくところです。So, um our new vellum cloth tools just to talk a little bit about those uh, were inspired by um, XPBD. So prior to vellum, we did already have a PBD solver inside of Houdini. It was our grain solver. Um, in fact, uh, many of our customers were using the grain solver already to do things like grain sheets that they would then use to simulate cloth tearing and, and things like that. Um, uh, but with XPBD come some advantages. はい、えっと、XPBDあの、この新しいベラムというソルバーはですね、XPBDというあの、ま、手法というか技術を元にしています。で、あの、ま、これに先立つことあの、PBDというものがですね、ま、フーディニ16ぐらいから入っておりまして
実世界でですね、まあ、衣服を作っていくのに非常によく似ています。So we want to design a flat pattern for each panel of the garment. So in this case, we'll work on the top left half of the dress first. でまず今ここではですね、まあ、あのまあ実際に服を作るときみたいなパターンを用意しまして、まあ、それを平坦なところで作って、まあ、今あの体の左側だけに作ってるわけですね。So we're just building curves. This is really standard geometry operations in Houdini, doing some transforms, pulling points around,、um, and just defining the pattern that we want. でまあ、あの今見てたようにカーブを書いて、まあ、それでポイントを動かしたりしてですね、あの実際のパターンらしく、まあ、形を形成していきます。Once the curves are merged together, でまあ、カーブをマージすると、we see that、uh, the points are sort of off in, in 3D space all over the place. So we're just going to go in and flatten these points out. And we're just going to use a transform sock for that. で、あのまあ、あの今見てた通りですね、ビューポート上ではその,その 3, 3次元的にカーブが散らばっているので、まあ、それをあの一つの平面上にまあフ,タフラット化します。So、Z to bring them all to one plane. で、Z スケールを変えて、一つの平面上に今配置しました。Sorry. So once the points are in place, then we just do a few more transform operations to place it where we want over the, the mannequin that you see here. で、まあ、あの、まあ、こういうふうに、まあ、ポイントを動かした後ですね、あの、まあ、実際のその形、あの、体の形状に合わせて位置をさらに修正していきます。We're also going to bring in、uh, some other curves that we created to generate some seams, a seam for a sleeve. And maybe a seam under, right under the chest on either side. で、あのそれと合わせてですね、その実際の服の縫い目になるところというのをですね、別のカーブで持ってて、まあ、それを今持ってきました。So now we're adding what is a, a node called the add planar patch from curves node. で、えー、とその後に add planar from patch node というものを持ってきて。And so what the planar patch from curves does is it takes a network of 2D curves and it fills it with triangles. でまあ、これはあのカーブを入力,し入力としてですね、今見ているように三角形のです、ね、名詞を生成します。So as long as you provide it with some clo a closed outline,、uh, we can still use some internal curves to, to define the seams, but we get this flat plane that you see here. で、まあ、閉じたカーブを入力とすればですね、今見ているようにですね、まあ、その中にあのメッシュが出来上がります。で、まあ他にもいろいろな設定がありまして、まあ、あのカーブの順番を変えたり、ポイントの順番を変えたりするようなことと、それから、まあまあ、三角形の生成順とか向きとかを変えることも可能です。We also, I just want to point out that it also creates some seam groups for you, and that's going to come into play as we set up all of the stitching for the garments. もう一つは、あのシームグループという、縫い目のグループというものを生成することができまして、まあ、これが後ほどですね、まあ、使,えあの、まあ、使えるようになります。So now I'm just going to take that panel that I've already created, and in a very procedural way, I'm just going to make four more or three more of them. So one for each side of the front. で、あのまあ、これをですね、まあ、あと3回繰り返しましてですね、前後左右をですね、まあ、全て作り上げます。So that, um, for one for front, one for で、まあ、グループも同じように作って、前のグループと後ろのグループというふうにしています。Do a little bit more cleanup.、Uh, we just give it a little bit of color, maybe a little bit of a darker red for the seams so that we see those. で、まあ、色も与えて、例えば、あの縫い目のところでもまた暗い赤みたいな色にしたりしています。Now, once we do that, we're going to add our first vellum node. で、まあ、ここまでできたらですね、最初のベラム、ベラム、最初のベラムノードを一ついたします。So we're adding a vellum cloth constraints node. で、まあ、ここではベラムコンス、えー、クロスコンストリントノードというのを追加しました。So when you, when you first hit tab in Houdini, you'll see that there's several vellum cloth constraint or vellum constraint nodes, and it's really just a preset for a single vellum constraint node. で、あの、まあ、タブキーを押して、それで V とかを押せばですね、ベラム関係のノードが出てきまして、まあ、そのうちの一つ、このベラムコンストレイントノードですね。So I'm setting this one to cloth because that's what we're simulating. で、まあ、これをクロスのタイプのコンストレイントにするわけですね。まあ、今からクロスを作るから。
And some of the values that I've changed are things like thickness, because this is meant to be a thin dress, so I want to make sure it's a nice thin material. でまあ厚さとかを変えまして、まあこれはあの薄いドレスというふうにしたいわけですね。We change things like compression stiffness, which is the constraint. It's the stiffness of the constraint when it's compressed、um, below its rest length. でもしえっ、ー、とえっ、ー、と今えっ、ー、とコンプレッションスティフネスをまあ変更してですね。まあこれはあのまあクロスが折り曲がったときにあのレストレンクス以下になったときのまあ挙動とかを変えるためのものですね。これはまあ今回のクロスに関しては、例えばこのクロスの解像度を上げた場合にはですね、まあ、こちらも変更する必要が出てきます。で、また、ベンドスティフネスなども変更して、まあ、実際の見た目に、求める見た目に近づけたくし、近づけるようにします。求める見た目に近づけたくし、近づけるようにしまずあのズームしてです、ね、元のパネルを見てみると、we see that you see all the triangles from that original planar object that we made。で、まずあの、まあ、一番最初に作ったこの三角形のですね、名刺の状態というのが見ることができます。So now if we display from the vellum constraints node, We see there's a lot more of those in there, and those are the constraints that we're able to control and operate on by adding attributes like rest length and stiffness. であのベラムコンストレイントノードの方に表示フラグを変,、えー、の表示変更するとですね、さらに細かいメッシュというのが出てくるのがわかると思います。こちらがですね、あの実際にクロスをいじる上でのコンストレイントメッシュになっているわけです So now I'm just going to branch off and add a null that is just for that's going to be the constraint specifically. You'll notice that、um, there are three dots on the, all the vellum nodes. であの今一つナルノードを追加してコンストレイントという名前にしてですね出してます。であのよく見るとですねこのベラムのノードはですね入力と出力にそれぞれ三つのドットがあるのがわかると思います。So those, you know, we introduced with our grooming tools. So it's meant to just give a cleaner look to、uh, data flow. So the left,、oh, go ahead. the left side would be the geometry, the middle constraints, and the right, or the far right would be collisions. であのこの3種類っていうのはあのグルーミングの機能が 16.5 ぐらいから追加されたと思うんですけどもここからの継承でして、まあ、3つあるうちの一番左があの、まあ、ジェオメトリー真ん中がコンストレイント右側がコリジョンという形になっています。So I'm just bringing in the,、uh, in addition to having that constraints notes off to the right, I'm also bringing in the mannequin that I'm going to use as my collision object. で、あのここでですね、あのまあコンストレイン今外へ出したわけです。マネキンとまあ形スキンスキンというかスキン形状ですね。こちらをコリジョンとするわけですね。So we sort of have it set up. でまあ、これをするとまあ大体セットアップが完了したことになります。Um, so if you remember those s e a m groups that we've created before,、um, this is where we're going to start to incorporate those to create some of our constraints. で、まあ、先ほどシームグループというのがあるという話をしたわけですけど、まあ、こちらをですね、まあ、あのまあシミュレーションの方に持ってくると、まあ、あことで、まあ、それらを有効に活用することができます。So with the vellum drape node that we've now set up, where we plugged in our constraints as well as our geometry and our collisions. であのこのドレープベラムドレープノードというノードに対してですね、まあ、シミュレーションそれからコンストレイントそれからあのコリジョンというのを持ってきています。So I'm going to start to add in my constraint groups. So I'm going to use the seam groups that I've created before to define the stitching of the panels. であの今ここにですね、まあ、シーム先ほどのシームグループを持ってきましてこれが縫い目となるようにしています。So you see there those white lines underneath it that is、um, those are the constraints that, that are 白い線が見えるかもしれないんですけども、まあ、こちらがあの縫い目としてです、ねまあ、あのまあシミュレーションの中で考慮されるところになります。今こちら後ろ,後ろの方に変えてるのかな So now you see the stitching going between the front panels and then stitching between the left and right of the back panels. And what I'm adding here, these are added, adding、um, constraint seams. So I'm going to add another group of those for the rest of the panels of the fabric. 
、でまあ、あのこれを繰り返していって、あのそれぞれの,あのパネルとパネル、見頃と見頃がです、ね、縫い合わされるようになっていってます。So now we see the connections. でまあ、これで今、接続されている様子が分かったと思います。このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネルを使うと、このパネ So, some of the values we have to change here are things like weld delay, which is the number of frames to use that Houdini will use soft springs before it welds the points together. We also want to control velocity dampening so it doesn't pull in too tightly. まあ、落とすような設定で、まあ、こちらであ,のあまりにも布がきつく巻きつかないようにしすることができます。So、basically, what velocity dampening does is it, it, any sudden movements in your, in your vellum sim,、uh, it'll quickly dampen, dampen those things. で、まああのこれ、これを使うことでですね、あの非常にあの加速というか速度の速い部分に対して少し遅れを与えるようになります。So we're getting something a little nicer, but you see there's a little bit of a, some weird、um, stretching in areas of the armpits that we don't really want. So in order to fix this, all we need to do is we're going we're to paint on those constraints so that we can control the rest length of them. So I'm going to drop down a paint node here. であのまあ、ここで,です、ね、あのペイントノードをもとにです、ね、レストレンクスの値を変更して自分の,あの、まあ、変更したい部分をです、ね、ペイントしていくわけですね。So、で、あのまあ、ここで今、色の指定を、まあ、値を変えてしてます。And I'm also going to turn on override color in the paint soft that's going to set it from instead of applying this to the color values, I want to apply it to a scale value. であのまあ、色の代わりにです、ねまあ、スケールに対してこの挙動が、あのペイントが働くように今変更しました。So I have infrared turned on so I can see the, the effects of my paint node and if I apply the foreground to everything it turns the whole, all the panels red. で、今あのインファレッドという設定をオンにしてであの、まあ、赤でですね、まあ、全体をまず初期化しました。So now what I want to do is now add the background color by middle mouse and painting on the cloth. So you see, it's a little, it's a little bit unclean, but、um, I'm getting the areas that I want. And now if I apply a smooth operation to those strokes, It's going to smooth out the, the、um, values across the constraints. でまあ最初に今ペイントしたときはなんとなくカクカクしてたような形になってたんですけれども、それに対してスムーズを加えることによってですね、まあ、境界の部分をですねより滑らかにすることができます。So now if I, I've added here an attribute wrangle that's just taking those values and applying it to the rest length. So it's basically multiplying what I've painted. By the rest length that was there already. であの、まあ、これとそれからまあレストレンクスを組み合わせることによってより自然な結果になっています。そうすることによってさっきあったです、ね、脇の下のなんか急に、まあ、変な妙な形にしわになっていたところとなどがです、ねまあ、きれいになくなっているのがわかると思います。をですねまあ、設定することによって、まあ、そこからシミュレーションを開始することができるようになっています。Um, also, so frames, 
solve up to that frame that you've chosen. であのもう一つはそのフリ、えーとまあ、シミュレーションをリセットすることもできますので、まあ、そこでまた設定を、まあ、元に戻したり、まあ、変更したりすることができるわけですね。そして、ベルムポストプロセスノード、フィーズ、アニーズ、シェルフトゥーズ、ディス、ドロップダウン、アトマティカリー、フォーユー、バッドウォッドゥーズ、イズ、イギブス、サムドゥーズ、ナイス、ビジュアルゼーション、トゥーズ、ディス、メンション、ウェイ、ウィカンシー、サムドゥー、ディフェン、アトリビューズ、オブ、クロック、ライク、ストレス、ストレッチ、ランク、ディングス、イクダー、イズ、アトマティカリー、フォーユー、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、イズ、各アトリビュートの値をですね、まあ、ビューポート上に色を釣って使って表示できるということ。これによってレンズとレンクスですとか、まあ、他のアトリビュートの値をですね、視覚化してどこがおかしいかおかしくないかというのを見ることができると。それからもう一つはそのデータのクリーンナップということをですね、まあ、することによって、まあ、シミュレーションをより滑らかなものにできます。So now that we've worked on the top part of the dress,、um, we have just some other parts that、um, we're going to start adding to it. So this is sort of an additive process. We'll work on one section of the garment, get that where we,、uh, how we like it, and then move on to the next. であのまあ一つの場所が終わったらですねまた次の場所にも移っていくことができます。ですね一箇所かあの一箇所あのまあまあ決まったらまあ別の場所に移っていくわけですね。So in this particular case, we're going to work on the frills around her sleeves. で今、今度は袖の部分のフリルについてやっていきたいと思います。So here I'm just wrapping some geometry around the arms,、um, picking some edges and then converting them into primitive groups. で今あの、この両腕のところに袖の部分にですね、フリルの形になる形状をやりまして、でそこからあの、まあ、グループを、まあ、作ります。And as we see in a minute, those primitive groups are going to be used to pull the frills into the sleeves. でまあこのプリミティブグループをもとにですね、あの袖の部分をですね、まあ先ほどの服にまあくっつけていくわけですね。So you can see everything is done in chunks. でまあこのようにですね、まあそれぞれまあ部分部分で作っていくことになります。Um, and And the other thing that we're doing here as well is we want to, since we've already solved for the top, we want to make sure that that doesn't change every time we do another vellum drape. で、まあ、あのこういうふうにあの行っていくときに、その一箇所で行ったことをですね、まあ、に繰り返さなくていいようにしています。So as we go through and we group the top points, we're essentially pinning that animation to itself so it doesn't move when you do the next sim. で、あのまあ、こうそうすることで、その前にあったものはですね、あのまた再計算されないようにしているわけですね。And for the frills, the edges that would stitch and weld to the shirt sleeves are grouped and promoted to primitives, as I mentioned. で、あの、まあ、この、えー、と今作っているそのフリルの部分のグループというのがですね、あの元下にまた赤いやつの袖のところにですね、まあ、あの正しく来て、それでそれぞれグループとして追加されるようになります。Then we use a distant constraint with a low rest length. で、あのこの時に、その、まあ、えっと、ディス、えっと、what was that parameter again?、Uh, the no, this, distance constraint. ディスタンスコンストレイトの値をですね、まあ、設定して、そこを低くすることで、あのまあ、できる、まあ、この2つがあのくっつくようにします。And so before we move on to the next drape step, each time the geometry attributes are initialized to ensure the new drape won't inherit old values. で、あの、まあ、これシミュレーションをまた行っていくときにですね、あの、まあ、それぞれ、まあ、初期化されてですね、古い値をですね、あの、まあ、参照しないようにできます。So here, we, now we see the result of pulling those constraints in on the sleeves that give us the nice frills on the, on the,、uh, On the edges there. であの今やったように結,結果を見ているようにですねこれによってそのまあフリルの部分があの袖にくっついた様子がわかります。Well, we to to groups, で、あのまあこれをですねまあ続けましてこのシームグループというまあ縫い目のグループをですねまあずっとまあまあ最後のシミュレーションまで使っていくことになります。でまあ、このシミュレーションにアタッチするっていうのはさアニメーションしているものに対してですね、まあ、適用するということですね。So to reiterate, I'm bringing in each thing in section.So now I'm doing pretty much the same stuff again, but now I'm doing it to the lower portion. 
であのまあ同じことをですねまあ繰り返して行っていきましてこれからその今度はあの下半身の方に対しても行っていきます。であのまあ、ここでその今あるように、まあ、レイヤー化されているということと、まあ、それぞれの重さというものを考慮されていて、まあ、それによってその、まあ、挙動というのがどうなっていくかというのを見ていくことができるわけですね。And so again, I'm creating constraints for the frills, creating constraints for the inner skirt. でまあ、これで今やってるように、まあ、コンストレイントをですね、まあ、あのまあスカート、それからその上についてフリル、えー、そういうふうに今行っていきました。That brings us to our final constructed garment. で、まあ、これによって、まあ、最終的に、まあ、縫い合わされた衣服という形になりました。Okay, so now that we、um, have our garment, we're going to now bring it in now that it's been draped. これで今あの、まあ、最終的に縫い合わされてた、まあ、あの衣装ができたわけですね。So now we're going to actually set up the simulation、um, and attach it to the animation. で、まあ、これでこれからシミュレーションを設定して、まあ、あの実際のアニメーションに対して適用していくと。So now that I'm inside of DOPS, I have,、um, or I'm inside a The sim object, I'm not in DOP, sorry, that's a correction. で今あの、まあ、このシミュレーションのオブジェクト内にいまして、これはドップスではないですね。I bring, I drop down another vellum cloth constraint node because now we need to attach it to the mannequin for animation. で、あの、このまあ、あのベラムコンストレイントノードでですね、あの、まあ、この衣装の形状と、それからマネキンとですね、まあ、つなぎ合わせます。So I brought in the mannequin as well as the、um, The mannequin animation as well as the dress, and I'm going to attach the geometry. I'm going to use attach to geometry constraints to avoid the collar and sleeve ends、um, so they don't slide around too much. We don't want those to slide. で、あの、まあ、今、アニメーション付きのそのマネキンと、それからこの形状と持ってきまして、それからまたコンストレイントを追加してですね、首の周り、あの襟の周りをですね、まあ、コンストレイントします。そうすることによって、服がですね、あの、皮膚上をですね、スライドしないようにします。で、そのここで、さまざまなそのアトリビュートを設定することでですね、あのまあ、シミュレーション時に、えー、なんていうの、まあまあ、設定を、まあ後から変えていくことも可能になるわけですね。So now I'm using an additional,、uh, some additional constraint,、uh, vellum constraint SOP so that I can attach it to other parts of the mannequin、um, for the sim. で、さらにアトリビュート、えー、ごめんなさい、ベラムコンストレイントノードを追加することで、また別のコンストレイントを設定してですね、さまざまなシミュレーションの部分をコントロールすることができます。So we're attaching things in section. Like I mentioned, the collar and the sleeves before. Now we're attaching the petticoat and, and the lower half of the garment. で、まあ、あのこ,これによって、例えば、襟の部分、袖の部分、それからあの腰の部分とか、まあ、そういった形でですね、まあ、コンストレイントして、まあ、服がその分部,部分であまり動かないようにすることができます。It's really、hard to see up there. I'm sorry. ちょっとあんまり見づらい、ちょっとプロジェクターで見づらいかもしれないですけど。So I'm adding, just adding, copying the points over for the constraints that I want to use. And I've already used thickness in、um, the prior constraint node. And I want that to be the same because obviously this is all one,、um, the fabric is the same for all of it. So I'm just going to use a channel reference for that. で、あのもう一つシミュレーションしていくわけ上、シミュレーションしていくときにですね、あのこのクロスの厚みというのが非常に重要になってきます。でまあ、これをですね、今、あの部分部分この、このドレスに関しては全部同じ厚さですので、あのチャンネルリファレンスで同じ大きさに設定しています。Um, and I mentioned the layers before, and so there's something we call layer shock. 
で、あの、まあ、もう一つ、レイヤーの設定がありまして、まあ、あの、まあ、レイヤーの、まあ、レイヤー化したものの、上の方のものと、それから、まあ、下の方のものと、組み合わせ、あの、まあ、区別できて、で、上の方のものがですね、まあ、常に上に来るような設定ができるわけですね。We also use things like we want to harden the top of the dress to make sure that it, it sort of holds its shape better because we don't want it to, to swim around too much. So that's what the additional attached to geometry is for. So now we're just going to attach the frills and the sleeves to the arms. And again, we just copy the points over. And we use the same channel reference that we had used before. But we can go in with each one of these and change things like stiffness a bit so that they each have a little bit of a different look. でまたあの、まあ、スティフネスですとかもその辺を変えて、まあ、少しずつちょっとあの、まあ、見た目変えるようなことも可能ですね。So we, uh, kind of まあ、大体今これで考え方というのはお分かりいただけたと思います。The constraint network. で、まあ、あの他のちょっとノードもですね、まあ、コピーして持ってきまして、で、コンストレートなどを最終的な設定に変えています。But each time we're creating things like those output groups because we want to be able to have the control to change some of those attributes later with a property. で、まあ、その時にアウトプットグループというのがあるんですけれども、これをですね、まあ、正しく設定して、えっ、ー、と、まあ、望む結果になるようにしています。So we do want to shrink the armpits slightly again too. This is another thing that we had to do just to give a nicer look there to have it kind of So I just painted the attributes again and then again applied the same attribute wrangle to scale down the rest length. であのまあペイントを施してですね、あのレストランクス変えて、まあただスケールをまあ再調整して正しい挙動になるようにしています。And so now the last step, now that we've set up all of our constraints, everything's attached to the mannequin the way we want, we can just、um, connect it all up to our vellum solver. でまあここまで設定が終わったらですね、まあベラムソルバーの方にあのまあコンストレイントとジェオメトリーとまあコリジョンとまあつないでいきました。And we can step through. This is sort of the result of our efforts.、Um, I think we've all seen this before. It was in the launch video as well. で、まあ、これをで、まあ、実際シミュレーション開始実行すると、まあ、こういった形で見て、まあ、もしかしたらすでにご覧になっているかもしれません。Okay. And so this here, I just wanted, these are just some examples of、um, things like, you know, by controlling things like bend stiffness. Um, you know, plasticity for angular folds,、um, or, or having no plasticity to get some smooth rubbery folds. We can simulate things like silk, denim, and leather. So we see here, we'll, we'll look at a couple different ones of those. で、あの、ベンドスティフネスですとか、プラスティシティですとか、まあ、そういったあのパラメータを使うことでですね、じゃあ、さまざまなその素材、生地の素材の設定というの。見た目というのを変えてあのするあのに変更することができまして、まあ、絹のような柔らかいものからデニムのとかレザーっぽいものまで、まあ、設定を行うことができます。Um, so it's, it's a nice way to just get different looks. So by playing with those values, you can kind of try and get different fabrics. で、まあ、さまざまな値,値をさまざまに変えて、まあ、素材の持つあの要素というのをですね、まあに近づけていくことができるわけですね。So there's a uh, denim skirt, there's a leather skirt, it looks a little thicker. で、まあ、あの今見てるのはデニム、ジーンズのスカートと、それからレザー、革のようなスカートですね。Um, 
so that was the garment construction. Uh, that's how um, we put together that dress. Uh, so these are just, I thought I'd include some other examples of vellum working together because it really is, it goes beyond cloth. It's a great multi-solver. Um, 今までですね、まあ、あのいわゆる衣服の,その設定の方法というのをご覧いただきました。こちらはですね、まあ、ベラムのソルバーをいろんなものに対してあの、まあ、アサインしたものです。So this is vellum wires attached to vellum strings attached to vellum cloth. であのこれはその、まあ、いわゆるクロスのような布形状と、それからワイヤー、紐みたいなもの、まあ、そういったものをですね、まあ、組み合わせてシミュレーションを行っているところです。And here's just some examples of some of the tearing that we talked about. We can also do things like pressurize soft bodies. So it's trying to maintain the volume here, but then as you put the pressure on it, all the volume moves. ですので、これは体積をですね常に一定に保つようにして、一部分にその圧力が加わった場合、加わってないところので体積を保とうとするものです。Um, here's an example of using some dynamic constraints. So as the、uh, toy flies at the web, it gets sticky and it attaches to the web. でまあこれはあのまたベラムをですね、えっ、ー、と、まあ、雲の数みたいなところに対してやって、まあ、それにスティッキーの値を使えることで、まあ、ものすごくひっつくような形にしています。And based on the stress that is applied to those、uh, vellum wires, then some parts of the web break apart as well. で、まあ、あのストレスの値とか設定でですね、まあ、一部分だけ切れるみたいな風にすることも可能です。Here's an example of, of a few different of,、uh, vellum solvers working together. So we have grains, we have hair, we have cloth. We have soft bodies all in one simulation. でまあここではそれぞれあの異なるベラムのまあ設定というのを用いましてあの砂のようなもの、紐のようなもの、それから布、ソフトボディとまあ4種類使っているわけですね。And here's another example of hair and fur. でまあこちらはヘアとファーもやっているという状態です。So I want to、uh, say a special thanks to Sarah, who、uh, was the one that put together、uh, this dress. She,、uh, she's one of our interns in Toronto, and she's finished with us. So if you need her, hire her. <laughs> and、um, thanks for watching. であのこちらの素材作ったサラ・ラコンという人で、あのまあサイドエフェクトトロントのインターンだったんですけど、あのまあちょっとインターンの卒業しましてですね。あの彼女雇ってくださいと言われたんですけど、まあ、もうすでに雇われてしまっているのでちょっとしばらくは無理かもしれません。ありがとうございました。First of all, thanks, Rob. Good info. Any questions, people? Over here. えっと、フーディにはよく分かんないんですけど、ちょっと聞きたいのは、えっと、多分 VFX 用のものだと思うんですけど、これってフーディにエンジンにポーティングできるんですかフーディに何にエンジン。You can, can this be impo、uh, imported to or exported to Houdini Engine?、Um, I don't know Houdini very well. Yeah, with Houdini Engine, it should. Yeah, if it's because it's, it's just geometry, so it would have to be embedded. So, 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 it would have to be embedded. シミュレーションし直すっていうよりは結果だけ持っていくっていうえー、シミュレーションをそのシミュレーションをマヤの中で行うこともできますしあのメッシュ形状としてそのアレンビックとかあの FBX とかであのファイルとして出力することもできますあなるほどもう一つあるんですけどどうやってもいいどうやってもいいと
はい、カーブ、カーブ回転それは出力してオビジェ、オビジェでもいいのかな。結局 Oh, okay. So, so to summarize, I think the question was, uh, can you import or export different parts of a uh, garment to curves? And the answer is pretty much you can build your curves in Maya or Max or any other 3D application. Same goes with panels. So uh, you, can, you can bring in panel geometry and use it as Houdini garment input. And then run the simulation, but uh, yeah, so you don't have to make everything in Houdini. Right. So that was the answer. Any other questions? Um, how important to start from like a flat garment instead of kind of a kind of modeling the, the like a result of the the cloth directly. Uh, you don't have to at all. Uh, you could use, um, if you already had, uh, if a modeler, say, modeled it for you and sculpted it over the body already, you could certainly use that as well. But we have a kind of benefit to start from a flat government, right? Well, the, f the nice thing about the flat garment is is you have full control over the seams, where they are. Um, you can kind of, um, by using those seam constraints, you're able to pull it into the body of the character, um, as opposed to if it was one full garment already, it would just drape as is. メリットとしてはですね、やはり縫い目というものを正しく認識できるので、まあそれによる伸縮ですとか。縫い目のある uh, I have another question about the, the last picture of the lion, about the, the uh, grooming of the hair and the fur. Hi. Um, is that the, the combination, the result is a combination of the barrel and the grooming, or just uh, what's showing just a hair, hair, fur grooming only? So with Houdini 17, our grooming tools now run through vellum for the hair simulation. So that is the result of that. So if I click the, the shell uh, from the just default shell, that one contain the, the vellum and uh, grooming hair. The vellum solver should be there. And if it's not, um, I'm, I'm forgetting off the top of my head, um, there is a button to say use additional solver, and that will set up the vellum solver for you. Yeah, 
正しく覚えてないけれども、まあ、それを新,し新たに追加することをするツールもありますということです。実体の処理ってどういう方法を取るのがいいでしょうか、um, ?Yeah, so the, the one of the nice things about using XPBD is that it's essentially particles, so you can use things in the solver like、um, freezing and drag. えー、あのまず XPBD の良い点としては、まあ、これパーティクルベースになっているので、まあ、フリーズですとか、えー、What was the last one? フリーズとかドラグを使うということがまずできます。フリーズは多分最も良い点です。アウトフリーズ。フリーズ、自動的にフリーズさせるのがまず一番いい点じゃないかなと。Thank you. ありがとうございます。Another question? Go once, go twice. Well, thank you again, Rob. That was great.